ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து கல்யாண தயிர் சாதம் நம்ம கல்யாண வீட்டிலலாம் தயிர் சாதம் சாப்பிட்ருப்போம் அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் எப்படி இவங்க மட்டும் செய்கிறாங்கன்னு யோசிப்போம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் இப்போது இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் புதுசாக சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கல்யாண தயிர் சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து நான் மதியம் வடித்த சாதம் மிச்சம் இருந்ததை எடுத்திருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு தயிர் சாதம் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு கப் ரைஸுக்கு மூணு கப் தண்ணி வைக்கிறதா இருந்தால் நாலு கப்பாக வைக்கணும் அந்த நாலு கப்பு தண்ணியில் வந்து ரெண்டு கப்பு பாலும் ரெண்டு கப்பு தண்ணியும் வச்சு தான் நீங்கள் வேக வச்சு கொலைய எடுத்து வச்சுக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் சூடாக சாதம் இருக்கும்போது இந்த தயிர் சாதத்தை நீங்கள் கிளறக்கூடாது சாதம் நல்லா சூடு ஆறி இருக்கணும் இங்கே தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் கடுகு சீரகம் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை உளுத்தம்பருப்பு கல்லைப்பருப்பு இது வந்து நம்ம பாயசத்துக்கு போடுற திராட்சை இதில் இந்த மாதிரி குச்சியெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து எடுத்துடுங்க இல்லைன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது தொண்டையில் சிக்கிக்கும் இப்போ இந்த திராட்சை இல்லாமல் நீங்கள் இந்த க்ரீன் திராட்சை ஃப்ரெஷ் கூட நீங்கள் போடலாம் மாதுளை முத்துக்கள் போடலாம் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் போடணும் வதக்காமல் இப்போது இந்த சாதத்தில் கிளறதுக்கு நான் வந்து மா இஞ்சி துருவி வச்சுருக்கேன் மா இஞ்சி இல்லைன்னா நீங்கள் ஆர்டினரி இஞ்சி துருவி வச்சுக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் கொத்தமல்லி தலை இந்த சின்ன வெங்காயமும் கொத்தமல்லி தலையும் அப்படியே வதக்காமல் இதில் போட்டுடணும் நல்லா திக்காக இருக்கிற தயிர் தான் இதுக்கு வேணும் புளிக்காத தயிர் தான் வேணும் தேவையான அளவு உப்பு வதக்கிறதுக்கு எண்ணெய் உப்பு இது கொஞ்சமாக நம்ம செய்கிறதுனால நான் வந்து இந்த பச்சை மிளகாலாம் அப்படியே கட் பண்ணி போட்டுட்டேன் இதே உங்கள் வீட்டில் ஆறு ஏழு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இஞ்சியும் பச்சை மிளகாவும் மிக்சியில் வந்து அடிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சு நல்லா நீங்கள் இடிச்சிக்கலாம் இப்போது இதெல்லாம் நம்ம ஆயில் ஊற்றி வதக்கிட்டு அப்புறம் இது எப்படி கலக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் இந்த வெங்காயம் இதில் போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி தலவும் வதக்க தேவையில்லை அதையும் போட்டுடலாம் தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டுடலாம் இதில் ஒரு சிலர் தேங்காய் துண்டு கூட போடுவாங்க நான் அது போடலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அந்த துருவனை இஞ்சி போட்டுடுங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தயிர் மட்டும் புளிக்காத தயிராக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் சாப்பிட்றதா இருந்தால் பால் அதிகமாக ஊற்றி தயிர் கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க உடனே சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் பூராவுமே தயிர்லேயே நீங்கள் பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போது இந்த திராட்சை போட்டுடுங்க குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் ரொம்ப தாராளமாக கொடுத்து அனுப்பலாம் இந்த திராட்சைலாம் இருக்கனால அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் முந்திரி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வேரியேஷன் தான் இந்த பெருங்காயத்தூள் போட்டுருங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் வந்து அது போட்டால் அது ஒரு டேஸ்ட்டு தரும் தயிர் சாதத்துக்கு அதுக்கு தான் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பலூன் மாதிரி உப்பி வரணுன்னு தான் இல்லை திராட்சை நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த சாதத்தில் இதெல்லாம் தாளித்து கொட்டிட்டோம் உப்போ இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்துடுங்க உப்பு வேறு போட்டிருக்கோம் நீங்கள் கையில் பசைஞ்சிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் ஷோக்காக இப்போ உங்களுக்கு கரண்டியில் பசைஞ்சி காட்டுறேன் நல்லா அழுத்தி பசைஞ்சிக்கோங்க இதே நீங்கள் இதுக்காக சாதம் வச்சிங்கன்னா நல்லா குலைவாக வச்சுக்கணும் சாதம் அதை கலரும்போது இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னா அவங்க கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்ப்பாங்க நல்ல ஃப்ரெஷ் பட்டர் வந்து ஒரு பீஸ் வந்து சேர்ப்பாங்க இதில் அது இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் 
வச்சுப்போம் தேவையான அளவு இந்த தயிர் ஊற்றிடுங்க இந்த தயிர் நல்லா இந்த மாதிரி விப் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அருமையான டேஸ்டியான தயிர் சாதம் ஒரு மாங்காய் ஊருக்காக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ சாதம் வேணால் சாப்பிடுவீங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த அளவு கெட்டியாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் இதோடு விட்டுடலாம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்க்க விருப்பம் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வாயில் போட்டு பார்த்து உப்பு பற்றலன்னா நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் சுவையான நம்ம கல்யாண தயிர் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் வெரைட்டி ரைசஸ் வந்து நிறைய நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது டச் பண்ணி பாருங்கள் பெல் சிம்மில் டச் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண மறக்காதீங்க ட்ரை இட் அண்ட் டேஸ்ட் இட் தேங்க்யூ